ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ മണ്ണിലെ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ എന്താണെന്ന് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇൻട്രോഡക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഹൈഡ്രോളജി എന്നൊരു ടേമാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളജി എന്താ നോക്കാം ഹൈഡ്രോളജി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സയൻസ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ഗവേണിംഗ് ദ ഡിപ്ലിഷൻ ആൻഡ് റീപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി എർത്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡിപ്ലിഷൻ ആൻഡ് റീപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് അതായത് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ മീൻസ് റെയിൻഫാളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ എന്തോ ആണല്ലോ ആവാം അപ്പോൾ അതിലത്തൂടെ വാട്ടർ ലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ ലാൻഡിൽ നിന്ന് അത് സീ ഓഷനിലേക്ക് വീഴുന്നു എഗൈൻ അത് ഇവാപ്രഷൻ വഴി കണ്ടൻസായി പോകുന്നു അതൊരു സൈക്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സൈക്ലി പ്രോസസ്സിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളജി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിടും വാട്ടറിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഫേസസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ദ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ദ മെട്രോളജി ആൻഡ് വേരിയസ് അതർ എലിയറ്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇനി അടുത്ത് റെയിൻഫാളാണ് ഈ റെയിൻഫാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇത് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ റെയിൻഫാൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്നോ സ്ലീറ്റ് ഹെയിൽ മിസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് റെയിൻഫാൾ ഓക്കെ ഈ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ മിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റെയിൻ ആണെങ്കിലും സ്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫേസസ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ മോസ്റ്റ് ദാറ്റ് റീച്ച് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഇൻ ദി ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഫോം ഡ്യൂ ടു കണ്ടൻസേഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വെപ്പ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിലെ ഒരു മെയിൻ ഫേസാണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അതിനാണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ റെയിൻഫാളിലൂടെ ഭൂമിയിലെത്തുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത് ഓഷ്യനിലേക്കും റിവറിലേക്കും വീഴുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് ഇവാപ്രഷൻ വഴി എഗൈൻ പോകുന്നു ആ ഒരു സൈക്കിൾ അതിനാണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എന്ത് മോസ്ച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് റെയിൻഫാളിലൂടെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എഗൈൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഓഷ്യനിൽ നിന്നും റിവറിൽ നിന്നും ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവുന്ന വാട്ടർ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള മോഷർ കണ്ടിന്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും ചേർത്തിട്ടാണ് അത് കണ്ടൻസായി പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോംസ് ഓഫ് ദ പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ആർ റെയിൻ സ്നോ സ്ലീറ്റ് സ്ലീറ്റ് മീൻസ് സ്നോ മിക്സ്ഡ് ഓഫ് സ്നോ ആൻഡ് റെയിൻ ദെൻ മിസ്റ്റ് ഡ്യു ഫ്രോസ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്താണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഡയഗ്രം തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒരു ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്ന് എ ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ ഈസ് ദ ടൈം അപ്ലൈഡ് ടു ദ ജനറൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഓഷ്യൻ എഗെ അതായത് ഒരു ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഷ്യനിൽ നിന്ന് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു ആ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ എഗൈൻ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് വീഴുന്നു എഗൈൻ അത് ഓഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നു എഗൈൻ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ ഈ വീഴുന്ന റെയിൻഫാൾ ഈ മഴയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൻ ഗേജ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് ദ ഡെപ്ത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഫോൾസ് ഓൺ ദി ലെവൽ സർഫസ് ആൻഡ് ഈസ് മെ
ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിൽ എന്തോരും റെയിൻഫാൾ വീഴുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അതായത് മാനുവലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് നാല് സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി അവിടെ വീഴുന്ന വാട്ടർ ആ റെയിൻ ഗേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റിലൂടെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതിനാണ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അല്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് റെയിൻ ഗേജ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംഭവം അതായത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് അതേപോലെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് റെയിൻഫോൾ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അകത്ത് എഗിൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫണൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ സൈഡ് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് റെയിൻഫോൾ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ഈ റെയിൻഫോൾ വീഴുന്നത് ആ വാട്ടർ ഫണലിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഓരോ ഇൻ്റർവലിൽ ഇപ്പോൾ വൺ അവർ ആണെങ്കിൽ വൺ അവർ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര റെയിൻഫോൾ ഇതിനകത്ത് വീണു എന്നിട്ട് മെഷർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് റെയിൻഫോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദ സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെറ്റൽ കേസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആൻഡ് വിത്ത് ബേസ് എൻലാർജ്ഡ് ടു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ഡയമീറ്റർ താഴത്തെ പോർഷൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് പോർഷൻ ഫൈവ് ഇഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു ഫണലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഫണൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫണലിൽ വീഴുന്ന വാട്ടറാണ് ഈ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി കേസ് എ ഫണൽ ഈസ് ഫിക്സ് വിത്ത് പ്രൊവൈഡിങ് വിത്ത് എ ബ്രാസ് റിംഗ് ദ ഫണൽ ഷാങ്ക് ഇസ് ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ കേസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ ഫണലിൻ്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റെയിൻ വാട്ടർ എൻ്റർ ദ ബോട്ടിൽ ത്രൂ ദി ഫണൽ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ദ കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ബോട്ടിൽ ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാനുവലായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റെയിൻഫോൾ വീണത് ഓക്കെ ഇതാണ് സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ഇതും നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇതും സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജിൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈമൺസ് റെയിൻ ഗേജ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ മുകളിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ വരാവുന്ന രീതിയിലും ബാക്കി അടിയിൽ വരാവുന്ന രീതിയിലുമാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ താഴെയാണ് ഓക്കെ അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാവും ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ജാർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടാവും ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫണൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൂടെ റെയിൻ വാട്ടർ വീഴുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വാട്ടർ സ്കെയിൽ വെച്ച് എത്ര എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് വാട്ടർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന് പുറമെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് റിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ റെക്കോർഡിംഗ
ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെഷർ ചെയ്യും റെയിൻഫോൾ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ചാർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ ചാർട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മാർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയുണ്ടാവും പെന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ എക്വിപ്മെൻറ്റ് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ലൈന് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് റെക്കോർഡിങ് ടൈപ്പ് ഓർ ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് റെയിൻ ഗേജ് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് റെയിൻ ഗേജ് സെക്കൻഡ് വൺ വെയിം ടൈപ്പ് ബക്കറ്റ് റെയിൻ ഗേജ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് റെയിൻ ഗേജ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫിഗർ നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്കെച്ചാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് ആ കണ്ടെയ്നർ ഒരു സർഫസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫണൽ കാണാൻ പറ്റും ഫണലിൻ്റെ മുകളിൽ റിസീവർ ഉണ്ട് ഈ ഫണലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആണ് എന്നാലാണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ഫണലിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് താഴെ ഒരു മെഷറിങ് ട്യൂബും കാണാൻ പറ്റും ഇത് മെഷറിംഗ് ട്യൂബാണ് ഇവിടെ ഡാമിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൻ്റെ താഴെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വീഴുന്ന വാട്ടർ ഇവിടെ ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ബക്കറ്റ് ആദ്യം ഫില്ലോ ഫില്ലായതിന് ശേഷം ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ബക്കറ്റ് മുകളിലെത്തും എന്നിട്ട് ആ മുകളിലെത്തിയ ആ ഒരു ബക്കറ്റ് ആദ്യം പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാട്ടർ അഗൈൻ ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ട്യൂബിൽ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിലെത്രയാണ് ഡെപ്ത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്ത് റെയിൻ വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഷാപ്പ് എഡ്ജ് റിസീവർ അറ്റ് ദി എൻ വിച്ച് എ ഫണലിസ് പ്രൊവൈഡ് മുകളിലൊരു റിസീവർ ഉണ്ടാവും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു ഫണലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ റെയിൻ വാട്ടർ എൻ്റെ ദ റിസീവർ ആൻഡ് ദി ഫണൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൺസിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു എ പെയർ ഓഫ് സ്മോൾ ബക്കറ്റ്സ് പ്രിവെറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി ഫണൽ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഫണലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടൊരു ടിപ്പിംഗ് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബക്കറ്റാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് എന്നറിയുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം താഴത്തേക്ക് വരും എഗൈൻ താഴത്തുള്ള ബക്കറ്റ് മുകളിലെത്തും അതിങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ ബക്കറ്റ്സ് ആർ സോ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഓഫ് റെയിൻ കളക്ട് ഇൻ വൺ ബക്കറ്റ് ഇറ്റ് ടിപ്സ് ആൻഡ് എം ടിസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ഇൻ ടു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ബിലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദ അതർ ബക്കറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദി ഫണൽ അതായത് ഓരോ ബക്കറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ബക്കറ്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഡെപ്തിൽ ആ ബക്കറ്റിൽ ഫില്ലായതിന് ശേഷം ആ ബക്കറ്റ് താഴത്തേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ബക്കറ്റ് ഫണലിൻ്റെ താഴെ ചെന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ദ ടിപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് ആക്യുവേറ്റ്സ് ദ ആൻഡ് ആൽട്രിക് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ടു മേക്ക് മാർക്ക് ഓൺ ദ റെക്കോർഡ് ഷീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ആ താഴത്തെ ജാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാട്ടർ എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിൻസ് ഈച്ച് മാർക്ക് ഓൺ ദി റെക്കോർഡ് ഷീറ്റ് കൺസ്പോണ്ടിങ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ബൈ കൗണ്ടിങ് ദി സെയിം ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ മേ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓരോ പോയിൻറ
ഒരു ആമു ഉണ്ടാവും ഒരു പെന്നാമു ഉണ്ടാവും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാട്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് വീഴുന്ന വാട്ടറിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വെയിറ്റിൻ്റെ വേരി വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു വെയിറ്റിൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ആ ഡിവൈസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ആമ് മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ചാട്ടിലനുസരിച്ച് ലൈൻസ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ലൈൻസാണ് ഈ റെയിൻ ഗേജിൽ റെയിൻ വാട്ടർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വെയിൻ ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് റെയിൻ ഗേജ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ പാസസ് ത്രൂ ദി ഫണൽ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ദി വെയിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ഓർ ലെവൽ ബാലൻസ് ആ ഷോർ ഇൻ ഫിഗർ ഒരു ലെവലിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലെവൽ ബാലൻസ് കാണാൻ പറ്റും ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദി അഡീഷൻ ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ കോസസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു മൂവ് ബക്കറ്റിൽ വെയിറ്റ് കൂടാനനുസരിച്ച് റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ പെൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ചാട്ടിൽ മാർക്ക് വീഴുന്നത് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ആൻഡ് ലെവേഴ്സ് ടു ദി പെൻ വിച്ച് മാർക്സ് ട്രേസ് ദി അക്യുലമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ഫാൾ ഓൺ ദി സൂട്ടബിളി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ചാട്ട് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ റെയിൻ ഫാൾ ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കേവ് ഗിവ്സ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി റെയിൻ ഫാൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് വീഴുന്ന വാട്ടറിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ വെയിൻ ഡിവൈസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിവറാം യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ചാട്ടിൽ ഒരു കേവ് ഫോം ചെയ്യും ഇതിവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കേവ് ഫോം ചെയ്യും ആ കേർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഈ റെയിൻ ഫാളിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറ് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറാണ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫണലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫണലിനകത്തൂടെയാണ് റെയിൻ വാട്ടർ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ വീഴുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലോട്ട് ഒരു ചാട്ടിലേക്ക് ഒരു പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെന്നാമം വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു സൈഫോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇവിടെ വാട്ടർ വീഴുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബോഡി മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പെൻസിലാം അല്ലെങ്കിൽ പെന്നാം യൂസ് ചെയ്തോ ഈ ചാട്ടിൽ മാർക്ക് വീഴും ഇനി വാട്ടർ ഓവർ ആകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ സൈഫോണിൽ കൂടെ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഈ പ്രോസസ്സിൽ റെയിൻ വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഗേജ് ദി റെയിൻ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഫണൽ എൻഡേഴ്സ് ദ ചാമ്പർ വിച്ച് ഇസ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഫ്ലോട്ട് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ചാമ്പർ ഉണ്ടാവും ആ ചാമ്പറിലേക്ക് ഫണലിലൂടെ വാട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ വീഴുന്നു ആസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി റെയിൻ വാട്ടർ കളക്ട്സ് ഇൻ ദ ഫ്ലോട്ട്സ് ചാമ്പർ റൈസസ് ദ ഫ്ലോട്ട് മൂവ്സ് അപ്പ് വിച്ച് ആക്കുലേറ്റ്സ് ദ പെൻസിൽ കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ത്രൂ ദി കണക്ടിങ് റോഡ് വാട്ടർ വീഴുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ചാമ്പറിലുള്ള ഫ്ലോട്ട് മെല്ലെ റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ചാട്ടിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ വെൻ ദി ഫ്ലോട്ട് ചാമ്പേഴ്സ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എംറ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സൈഫോൺ സൈഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഫ്ലോ ടൈപ്പ് റെയിൻ ഗേജിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഗേജസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ